我之真一练不错，可惜不能为我黑风神功所用。谁呀？或许沿着七楼上升的方向，我们就可以走出黑洞了。彩云聚了又散，为何没有出现超凡斗气的火焰？莫不是出现了什么问题？看来成为超凡，也并不是一件容易的事情。龙山国的修行者，只有寥寥数级才能成为超凡，剩下的恐怕终其一生，都无法突破超凡境界。你们是对抗魔族的后备力量，需要更加的努力。是。是。师傅放心，我们一定会更加努力的。师傅，我也会努力的。我一定会研制出能对进阶超凡有帮助的法术贴。继续修炼吧。希望下次这一小时为我而起。我一定要成为长风学院最强，不，整个龙山国最强的人。我要让师傅看看，我才是那个最有潜力的人，而不是东伯雪鹰。雪鹰和剑球回来了。师傅，雪鹰怎么样？没事吧？雪鹰伤得很重，幸好没有性命危险。太不可思议了。黑风崖九死一生，你们是怎么活下来的？本来我们也以为这辈子都要留在黑风崖下了，都是因为那个面具人，我们险些造了他的毒手。雪鹰在对抗他的时候突破成了超凡，这才带着我飞了上来。什么？雪鹰成了超凡？对。原来之前看到的异象竟是雪鹰，可是云层中并没有出现超凡火焰。静秋。我没有发现雪鹰体内有超凡斗气，他真的成为了超凡吗？我确定，我亲眼看到了雪鹰身上发生了粒子化的改变
，我知道了，一定是因为上牙的时候，那些追我们的黑甲用暗器伤了雪鹰，才对他的身体产生了影响。暗器，打在了他的后背。是这个伤口吗？应该是这个伤口，但到底怎么回事，我也说不清楚，只能等玄英醒来再问问他了。玄英怎么样？没事吧？玄英伤得很重，幸好没有性命危险。太不可思议了，黑风崖九死一生，你们是怎么活下来的？本来我们也以为这辈子都要留在黑风崖下了，都是因为那个面具人，我们险些造了他的毒手。玄英在对抗他的时候突破成了超凡，这才带着我飞了上来。什么？玄英成了超凡？对。原来之前看到的异象竟是玄英。可是云层中，并没有出现超凡火焰。青青，我没有发现雪鹰体内有超凡斗气，他真的成为了超凡吗？我确定，我亲眼看到了雪鹰身上发生了粒子化的改变。我知道了，一定是因为上牙的时候，那些追我们的黑甲用暗器伤了雪鹰，才对他的身体产生了影响。暗器。打在了他的后背，是这个伤口吗？应该是这个伤口，但到底怎么回事，我也说不清楚，只能等玄英醒来再问问他了。我们先出去吧，让他好好休息